அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெட் எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்னுக்கான என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் சூழ்நிலை அறிவியல் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ப்ரீவியஸா கேட்ட கொஸ்டின் பிளஸ் அதுக்கு ரிலேட்டான கொஸ்டின் பிளஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இது எல்லாமே இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் த்ரீ வீடியோ வில் அப்லோட் ஜோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கு பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க பேப்பர் ஒன்ல உங்களுக்கு டோட்டலா ஃபைவ் கண்டென்ட் இருக்கு இந்த ஃபைவ் கண்டென்ட்ல இந்த வீடியோல என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடிஸ் பேசிக் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் டைம் டு சேவ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஜாயின் அவர் ஃபேஸ்புக் அண்ட் டெலிகிராம் சேனல் மீன்ஸ் லிங்க்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது ப்ரீவியஸ் கேட்ட கொஸ்டின் த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் லைம் ஸ்டோன் ஈஸ் சுண்ணாம்புக்கல்லின் வேதி பெயர் என்ன ஜஸ்ட் கிளிக் பாஸ் பட்டன் பாஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஆன்சர் இஸ் கால்சியம் கார்பனேட் காமன் நேம் கெமிக்கல் ஃபார்முலா அண்ட் காம்பவுண்ட் நேம் வாட் இஸ் த கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் லைம் ஸ்டோன் சிஏ சிஓ த்ரீ வாட் இஸ் த கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் சால்ட் பவுடர் சிஏ சிஓ த்ரீ தட் இஸ் கால்சியம் கார்பனேட் சுண்ணாம்புக்கள் சுண்ணாம்பு தூள் இது ரெண்டுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா கெமிக்கல் ஃபார்முலா எதுன்னு கேட்டால் சிஏ சிஓ த்ரீ தட் இஸ் கால்சியம் கார்பனேட் இதுதான் ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் லைம் ஸ்டோன்னு கேட்டிருக்காங்க மேபி உங்களுக்கு வர எக்ஸாம்ஸ்ல சால்ட் பவுடருக்கான கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதுக்கும் இதே பதில் தான் சிஏ சிஓ த்ரீ கால்சியம் கார்பனேட் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க வென் குயிக் லைன் கம்ஸ் இன் டு காண்டாக்ட் வித் வாட்டர் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஸ்லாக்டு லைன் அதாவது கால்சியம் ஆக்சைடோட வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டால் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் அதே அந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கேட்டா கால்சியம் கார்பனேட் கிடைக்கும் சிஏ சிஓ த்ரீ கிடைக்கும் இது பாருங்க இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இது ரிலேட்டடா கேட்டிருக்காங்க பாருங்க குயிக் கிளைம் வாட் இஸ் த அனதர் நேம் ஆஃப் குயிக் கிளைம் கேட்பாங்க கால்சியம் ஆக்சைன் சொல்லணும் வாட் இஸ் த அனதர் நேம் ஆஃப் ஸ்லாக்டு லைம் கேட்பாங்க கால்சியம் ஹைட்ராக்சைன் சொல்லணும் பாருங்க கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடோ சாரி கால்சியம் ஆக்சைட்ல வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட்ல கார்பன் டை ஆக்சைட் மிக்ஸ் பண்ணா கால்சியம் கார்பனேட் கிடைக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிப்கோ மூமெண்ட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் விச் இயர் சிப்கோ இயக்கம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் இஸ் நைன்டீன் சிப்கோ இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டில் அகிம்சா வழியில் மரங்களை காடுகளையும் பாதுகாப்பதற்காக துவக்கப்பட்ட இயக்கம் சிப்கோ மூமெண்ட் எதுக்கு தொடங்கினாங்க அப்படின்னு கேட்டா மரங்களையும் காடுகளையும் பாதுகாக்கிறதுக்கோசரம் இந்த இயக்கம் தொடங்கினாங்க எந்த ஆண்டு தொடங்கினாங்கன்னு கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கினாங்க இந்த சிப்கோ என்னும் வார்த்தைக்கு பொருள் தழுவுதல் என்பதாகும் அதாவது மரங்களை வெட்ட விடாமல் கிராம மக்கள் அவற்றை வட்டமாக சூழ்ந்து கொண்டு கட்டி தழுவியபடி நின்றதால் இப்பெயர் அமைந்தது இந்த சிப்கு மூமெண்ட் எந்த மாநிலத்துல தொடங்கினாங்கன்னு கேட்டா உத்தரப்பிரதேசம் அதாவது இப்ப வந்து அது உத்தரகாண்டா இருக்கு ஓகேங்களா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளதுன்னு கேட்டா சமோலி என்னும் ஊரில் இவ்வியக்கம் தோன்றியது இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த இடத்தில் தோன்றியதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க சிப்கு மூமெண்ட் சமோலி என்னும் ஊரில் இவ்வியக்கம் தொடங்கியது ஓகேங்களா அதே மாதிரி எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு சோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நீ கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கு இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு பாருங்க என்ன இயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதோட மெயின் எய்ம் என்ன அது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தொடங்கினாங்க இந்த மூணு கொஸ்டினும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிராபிக்கல் சைக்ளோன் பிளேசஸ் ஆஃப் ஆர்ஜின் பாஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இது ப்ரீவியஸா கேட்ட கொஸ்டின் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அண்ட் தமிழ்ல இருக்கு பாருங்கள் சூறாவளி எந்த இடத்துல தோன்றியது அதே மாதிரி ஹரிகேன் சூறாவளி எங்க தோன்றியது அதே மாதிரி 
பெக்யூஸ் சூறாவளி எங்கே தோன்றியது அதே மாதிரி வில்லிவில்லி சூறாவளி எங்கே தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டைபூன் சூறாவளி எந்த இடத்துல தோன்றியதுன்னு கேட்டால் பசிபிக் ஓசன் அதே மாதிரி ஹரிக்கன் சூறாவளி எங்கே தொடங்கும்னு கேட்டால் அட்லாண்டிக் ஓஷன் பக்யூஸ் சூறாவளி எங்கே இருக்க தோன்றியதுன்னு கேட்டால் நியர் பிலிப்பீன்ஸ் அதே மாதிரி வில்லி வில்லி சூறாவளி எங்கே தோன்றியதுன்னு கேட்டால் நியர் ஆஸ்திரேலியா ஸோ பாருங்க இது ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம வந்து இந்தியன் ஓசன் அதாவது இந்தியாவில இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம் சூறாவளி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் மீன்ஸ் சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து பார்த்தோம்னா அட்லாண்டிக் சவுத் ஈஸ்ட் கரேபியன் சி ஜப்பான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹரிகேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா வெஸ்டர்ன் பசிபிக் ஜப்பான் சி சதன் சேனாசி இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டைபூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் என்னன்னு சொல்லுவான்னு கேட்டால் வில்லி வில்லின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பிலிப்பீன்ஸில் இந்த சூறாவளிக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் பெக்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியாவில் என்னன்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டால் சைக்ளோன்னு சொல்லுவாங்க சூறாவளி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் விச் இயர் வாஸ் த ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் பாசிட் காடுகள் பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது ஆன்சர் இந்த இடத்துல பாருங்க ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் எப்ப பாஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டா 1980 அதே நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி எப்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டா நைன்டீன் தேசிய காடுகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மற்றும் ஆயிரத்தி அதே காடுகள் பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு பாருங்க இது பேசுற ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நான் பேசிக்கா பண்ற தப்பு என்ன அப்படின்னா இயர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் பட் இயர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்க கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ இயர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் இன் விச் இயர் பாஸ் த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் பாசிடு வன உயிரி பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது ஆன்சர் நைன்டீன் செவன்டி டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்க் இன் இந்தியா இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் விச் இயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க் எந்த இயர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பாருங்க ஜிம் கார்பெட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்க் இன் இந்தியா அது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னு கேட்டால் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கு ஓகேங்களா இது எந்த ஆண்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ராஜெக்ட் டைகர் ஹாஸ் பின் லான்ச்டு இன் விச் இயர் புலிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது ஆன்சர் 1973. Project Tiger was launched on 1st April 1973. International Tiger Day எப்போ செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜூலை இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸாக பார்த்துக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னல் டைகர்ஸ் டே எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜூலை ப்ராஜெக்ட் டைகர் வாஸ் லான்ச் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ப்ராஜெக்ட் எலிஃபெண்ட் ஹாஸ் பின் லான்ச்டு இன் யானைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்டது ஆன்சர் நைன்டீன் நைன்டி டூ பாருங்க டைகர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதே மாதிரி எலிஃபெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூ நெக்ஸ்ட் ப்ரொக்கோடைல் கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் லான்ச்டு இன் எந்த ஆண்டு முதலைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் துவங்கப்பட்டது 1975-1976 இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அதான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு டெட் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல இதெல்லாம் கேட்க பாசிபிள் இருக்கு பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா பயோ கேஸ் இஸ் த மிக்சர் ஆஃப் பயோ கேஸ் இஸ் த மிக்சர் ஆஃப் ஆன்சர் உயிர் வாயு என்பது கேஸ் கலவை ஆகும் சிஹெச் ஃபோர் பிளஸ் சிஓ டூ CH4 என்ன? 
மேஜர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ்ல என்னென்ன கேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் இதை உங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் பாருங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க மேஜர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் எதுன்னு கேட்டால் மீத்தேன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த டிகம்போஷன் ஆஃப் அனிமல் வேஸ்ட் அண்ட் பிளான்ட் வேஸ்ட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ காமன்லி நோன் எஸ் கோபர் கேஸ் பயோ கேஸ் வந்து நம்ம கோபர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எங்கிருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா அனிமல் வேஸ்டேஜ் அண்ட் பிளான்ட் வேஸ்டேஜ் இருந்து இதுதான் கிடைக்குது த பேர்ட் விச் கேனாட் ஃபிளை இஸ் கால் பறக்கும் திறனற்ற பறவை எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அக்கார்டிங் டு யுவர் ஆப்ஷன் ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ஈமு ஈமு வந்து பார்த்தோன்னா அது வந்து பறக்காது முதல்ல வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைட்லெஸ் பேர்டு வந்து பார்த்தோன்னா நிறையா பேர்டு வந்து பார்த்தோன்னா அதால் பறக்க முடியாது நிறைய பேர்டு இருக்கு அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கு கிவி பேர்டு வந்து பறக்காது அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ரிச் நெருப்பு கோழியும் பறக்காது ஈமு கோழியும் வந்து பறக்காது ஸோ இது எல்லாமே பறக்காது இன்னும் நிறைய இருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கு இது உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் அதே மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் பேர்டு இன் தி வேர்ல்டு எதுன்னு கேட்டால் ஹம்மிங் பேர்ட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பேர்ட் இன் தி வேர்ல்டு அதே மாதிரி பின்னோக்கி பறக்கும் பறவை எதுன்னு கேட்டாலும் சேம் ஆன்சர் ஹம்மிங் பேர்டு பின்னோக்கி பறக்கும் பறவை எதுன்னு கேட்டாலும் ஹம்மிங் பேர்டு தான் ஸ்மாலஸ்ட் பேர்டு எதுன்னு கேட்டாலும் ஹம்மிங் பேர்டு தான் ஆஸ்ட்ரிச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் லைவிங் பேர்ட் இன் தி வேர்ல்டு அதாவது லார்ஜஸ்ட் லைவிங் பேர்ட் ஆன் லேண்டு லேண்டில் மிகப்பெரிய பேர்டு இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஆஸ்ட்ரிச் நெருப்பு கோழி தான் நம்ம நேஷனல் பேர்டு எதுன்னு கேட்டால் பீகாக் மயில் தான் இந்தியாவோட நேஷனல் பேர்டு டெங்கு காய்ச்சலை பரப்பும் ஒட்டுணியை பரப்பும் உயிரி எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எமாங் த ஃபாலோயிங் விச் இஸ் த கேரியர் ஆஃப் தி மைக்ரோ ஆர்கனிசம் விச் காஸ் டெங்கு ஃபீவர் பாருங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டெட் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இந்த அண்டு நைன்டீன் இந்த மூணு இயர்ல கேட்ட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டிருக்கு என்ன கொஸ்டின் அதுக்கு ரிலேட்டான கொஸ்டின் பிளஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இந்த வீடியோ சீரீஸ் மேக் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த டெங்கு மலேரியா இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்லயும் கேட்டிருக்காங்க டெட் எக்ஸாம்ஸ்லயும் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் பாலிடெக்னிக் தட் மீன்ஸ் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம்ஸ்லயும் கேட்டிருக்காங்க ஓவராலா டிஆர்பி போர்டில் இருந்து இந்த கொஸ்டின் மலேரியா அண்ட் டெங்கு கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதோட வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து மூணாவது தடவை ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ இந்த கொசு மூலியமாக தான் டெங்கு வைரஸ் பரவுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது பாருங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம டெலகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணதுதான் ஃபீமேல் ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ மூலியமாக தான் டெங்கு வைரஸ் பரவுது அதே மாதிரி ஃபீமேல் என்னோஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ மூலியமாக தான் மலேரியா பரவுது இந்த ரெண்டு கேள்வியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதுவும் டிஆர்பி போர்டில் இருந்து இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸ் மட்டும் இது வரைக்கும் மூணு தடவை கேட்டிருக்காங்க பாருங்க அதே மாதிரி பேசிங் ஆஃப் ஸ்மால் பாக்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கு பேசிங் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு சொல்லி கேட்பாங்க எட்வர்ட் ஜீனியர் அதே மாதிரி அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் தட் மீன்ஸ் பென்சில் வாஸ் ப்ரிப்பர்ட் பை அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் இந்த நாலு கொஸ்டினும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த மெட்டல் பிரசன்ட் இன் குளோரோஃபைல் ஈஸ் பச்சியத்தில் காணப்படும் உலோகம் எது ஆன்சர் மெக்னீசியம் இதுவும் ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் பாருங்க ஒரு பிளான்ட்னா பிளான்ட்ல இருக்கிற இலைகள் அதாவது செடியில் இருக்கிற இலைகளை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா பிளான்ஸ் ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் அண்ட் நைன்டீன் மூணு கொஸ்டின்ஸில் இருந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆறு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்து பிளான்ஸ் ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதில் இதுவும் ஒன்று த மெட்டல் பிரசன் இன் குளோரோஃபைல் இஸ் மெக்னீஷியம் பாருங்க பிளான்ஸ் ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அந்த டாப்பிக்கில் அதிகம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க
ஆல்ரெடி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க இந்த டென்த் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் டிஆர்பி போர்டிலிருந்து அந்த டெங்கு அண்ட் மலேரியா ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி ரிவர் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இதே கொஸ்டின் சேம் கொஸ்டின் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கில் கேட்டாங்க இது இப்போ டெட் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா சாட்புரா ரேஞ்ச் நர்மதா அந்த தப்ரி ரிவர் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படின்னா ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் நோக்கி பாயிற நதி எது எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் ஆறுகள் எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் நர்மதா அந்த தப்ரி ரிவர் இந்த நர்மதா ரிவர் எங்கே ஆர்ஜினேட் ஆகுதுன்னு கேட்டால் மைக்கிள் ஹில்ஸ் அமர்கண்டக் மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்தில் ஆர்ஜினேட் ஆகுது அதே மாதிரி ரிவர் தப்ரி ரிவர் எங்கே ஆர்ஜினேட் ஆகுதுன்னு கேட்டால் சாட்புரா ரேஞ்ச் பெட்டூர் மத்திய பிரதேஷ் இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ டெட் எக்ஸாம் மூணு எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரில் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா பிளான்ஸ்லேருந்து அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பிளான்ஸ் ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி ரிவர் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்டிலேஷன் செடிமெண்டேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் என்னெந்த டாபிக் அதிகம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கேட்குறாங்களோ அது ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் இங்கே வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டிருக்கு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டிருக்கு அதே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தூதன் ஃபால்ஸ் இது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டால் நர்மதா ரிவரில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது த லார்ஜஸ்ட் ரிவர் வித்வுட் டெல்டா எதுன்னு கேட்டால் இந்த நர்மதா ரிவர் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எந்த ரிவர் வித்வுட் டெல்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நர்மதா ரிவர் அதே மாதிரி சர்ட சரோவர் டேம் இந்த நர்மதா ரிவரில் தான் கட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா சர்தர் வல்லப்பாய் ஸ்டேட்யூ இருக்குது தெரியுங்களா அந்த சிலை அது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த நர்மதா நதிக்கரையோரம் தான் அமைஞ்சிருக்கு ட்வின் ஆஃப் நர்மதா அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஆறை சொல்லுவோம்னு கேட்டால் தப்ஜி ரிவர் தான் நம்ம ட்வின் ஆஃப் நர்மதா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தப்ஜி ரிவர் ஃப்ளோஸ் பேரலல் டு நர்மதா நர்மதா ரிவரும் தப்ஜி ரிவரும் பேரலாக தான் ஃப்ளோ ஆகும் அது எங்கே போய் கரைய கிடக்கும் அப்படின்னா அரேபியன் சீல வந்து போய் கரைய கிடக்கும் ஸோ பாருங்கள் நர்மதா அந்த தப்ஜி ரிவர் கொஷின் பேஸ் பண்ணி எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கு நர்மதா அந்த தப்ஜி ரிவர் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்டாங்களா இதில் இருந்து தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யோர் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யோர் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் தேங